வந்து இங்க நீங்க எவ்வளவு சௌகரியமா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்கிறது தெரியல மணி வந்து ஒன்றை ஒன்ன தாண்டிடுச்சு இங்க பல பேரும் எவனையாவது கவிதையில வந்து அவங்களுடைய பார்வைகள்ல இருந்துச்சுக்காங்க சுரேஷ் வந்து ஒரு செயற்பாட்டாளரா பிரபீத் வந்து ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டாளரா சங்கரராம சுப்பிரமணி முழு நேர ஒரு இலக்கிய மனம் கொண்ட இலக்கிய விமர்சகரா முழு தீட்சணியா ஒரு பார்வையாளரா இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கடைசியா வந்து ஒரு கல்லூரி மாணவர் உட்பட வந்து இங்க இவனையும் வந்து முன்னாடி வச்சிருக்கோம் இந்த அடிப்படையில வந்து இப்ப பெருமளவு வந்து கவிதைகளோட அதிகம் பரிசயம் இல்லாத குறிப்பா வந்து எவனியாவுடைய எல்லா கவிதைகளுடைய பரிசயம் இல்லாத நபர்கள் இங்க அதிகமா இருக்கணும்னு நினைப்பேன் நான் எவனியாவுக்கு வந்து ஒரு இருபது பக்கத்துல கற்ற வச்சிருக்கேன் சத்தியமா இதை வாசிக்க மாட்டேன் வந்து அப்படி வந்து சோதனை உங்களுக்கு ஏதாவது விரும்பல விரும்பல ஏன்னா வந்து இப்போ முதல்ல கவிதை அல்லது இலக்கியம் இங்க வந்து நிறைய ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் மாணவர்களா இருக்கீங்க பொதுவாக நம்ம இலக்கியம்னா என்ன கவிதைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலையும் வந்து படிச்சுட்டு வரோம் கவிதைனா என்ன மனம் வந்துருக்கிறாரா வந்துட்டாரு போயிட்டாரு இவர் இன்னொரு ஆங்கில பேராசிரியர் ஒரு இருக்காரு சும்மா மகிழ்ச்சியை சொல்லுங்க நம்ம கவிதையெல்லாம் என்ன சும்மா சொல்லுங்க அப்ப இப்படி கவிதையில நம்ம பல்வேறு கொட்டேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப அதிகமா சொல்றது நம்ம எல்லாருக்குமே கவிதை தெரியும் எப்ப தெரியும்னா வந்து நாம காதுகிற பருவத்துல இருந்த போது கவிதை தெரியும் குறைந்தபட்சம் எல்லாரும் காதுகிற பருவத்துல கவிதையை வாசிச்சவங்களா அல்லது கொஞ்சம் கவிதை எழுதி பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம் நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம இருக்கலாம் கவிதைங்கிறது ஏன்னா இந்த உலகத்துல வந்து பெரிய பேருணர்வு அப்படிங்கிறது காலத்துல அந்த காதிக்க சமூக சமயத்துல இந்த ஒரு மொழிய வந்து கவிதையை வந்து கொஞ்சமாக நம்ம பரிசை கிடைச்சிருக்கு ஆக உணர்வு உணர்வுகளை வந்து சொல்றது உணர்வுகளை அழுத்தமா சொல்றது ஆழமா சொல்றது இப்ப எப்படி வச்சுக்கலாம் கவிதையும் எப்படி வச்சுக்கலாம் சரி கவிதை ஏன் எழுதணும் கவிதையா எழுது எவனி ஏன் கவிதை எழுதணும் எவனியா எனக்கு தெரிஞ்சு தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து வேற எந்த வேலையும் பார்க்கல நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர் வந்து இந்த கபடிக்கு போய் படிக்கல நேரடியா ஆங்கிலத்துல எதையுமே வாசிக்கல இந்த புத்தகத்தை வந்து காரண வாசித்து சமர்ப்பணம் கொடுத்துருக்காரு அவர் எழுதின கட்டுரைகளை நிறைய ஐரோப்பா வந்து எல்லா சுற்றுலாத்துறை குறிப்பிட்ட ஒரு பேரை பயிற்சி கொடுத்தாரு முறையான ஆங்கில வாசிக்கல ஏன் ஒருத்தர் கவிதை எழுதணும் ஏன் ஒருத்தர் கவிதை நம்பணும் ஏன் எடுத்த வந்து விடாம கடைபிடிக்கணும் ஏன் கனிமொழி வந்து பத்திரப்பதிவாளராக இருந்துகிட்டு மாசு கொடுக்குறவங்க ஏன் கூட்டம் கூட்டணும் ஆளுநர் கட்சியில் ஒருத்தர் அவர் இரண்டாம் உலக போர் சமயத்தில் வந்து அவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு இரண்டாம் உலக போர் சமயத்தில் வந்து அவர் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்லாம் மாட்டிக்கிறார் உள்ளே இருக்கிறார் அவங்க அங்கே என்ன பண்ணுறாருனா வந்து ரொம்ப ரகசியமாக அந்த கழிவுரையில் இருக்கிற காய்கறிகளை எடுத்து வந்து மியூசிக் நோட்ஸ் எழுதார் கவிதைகள் எழுதுறாரு பாடல்கள் எழுதுறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு ஏன் வந்து கவிதை எழுதணும் ஏனெனில் நான் மனிதனாய் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த நான் எழுதுகிறேன் நான் ஒரு மனிதா இருக்கிறேன் நான் மனிதா இருப்பதை வந்து உறுதி செய்வதற்காக நான் எழுதுகிறேன் ஏனெனில் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த அவசரம் இருக்கு தன்னை மனிதனாக அனுபவித்துக் கொள்வதற்கு தான் மனிதனாக இருப்பதற்கு தான் மனிதனாக வாழ்வதற்கு வந்து எழுதுறோம் தொண்ணூறு வருஷம் தொண்ணூறு தொண்ணூறுல இருந்து நான் எவனியா பார்க்கறேன் ஒருவேளை எவனியா வந்து மோகத்துறவையா பார்க்கறவங்க இந்த நேரங்கள் அதிகமா இருக்கு வெறும் மோகத்துறவையா அது அவருடைய கவிதையில வாசிக்க ஒரு கண்ணுறதா இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கலாம் இன்னைக்கு தான் வந்து ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா இலக்கியம் கவிதை சம்பந்தமாக இந்த ஒரே இடத்துல கலந்து கொள்ளுதுல வந்து ஒரு நம்பிக்கையில வந்து குறைந்தபட்சம் கவிதை சம்பந்தமா அல்லது எவனியா கவிதை சம்பந்தமான எவனியாவோ வந்து எவனியோட இடம் என்ன இலக்கியத்துல வந்து எவனியோட இடம் என்னங்கிறத முன்னாடி நான் இந்த சொல்ல சொல்லலாம் வந்து சொல்லலாம் எவனியா வந்து தமிழ் எழுதி கொண்டிருக்கிற ஒரு உலக கவிஞர் இந்த 
இன்று உருவாகியிருந்த தமிழின் நவீன கவிதை மொழியை வந்து கட்டமைத்த ஒரு முக்கியமான இது மாதிரி எவ்வளவுதான் சொல்லலாம் வந்து இதுவரை வந்து கவிதை என்றால் சத்தம் போடக்கூடாது கவிதை என்பது மிக மெல்லியது கவிதை என்பது பெரிய தரிசனம் கவிதை வந்து அரசியலை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிற இடத்துல அதே சத்தம் போடாம அதே நிலைமை எல்லா சீட்டு அதே அழகா பயன்படுத்தி வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரச்சனையை ஒட்டி வந்து அணிதுவதை வந்து விருப்போக்காக கருதியது புரட்சியை ஒட்டி வந்து கோஷமிடுவதை வந்து அது விருப்போக்காக கருதியது இப்ப கூட வந்து கடைசியா சங்க சமூகம் சொன்னாரு கவிதை சத்தம் போடாத போடக்கூடாது வாழங்கே பணி வாழ்வங்கே சத்தம் தான் நவீன கவிதைன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அது வெறும் சத்தமே நீங்க வந்து சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது கவிதை உடனே சத்தம் போடும் உடனே சத்தம் போடும் சத்தம் போட்டுட்டே இருந்து உடனே மௌனமாக கவிதையை வந்து கவிதைக்கான இறுதியான தீர்வை அறிஞ்சு வந்து சொல்லிட முடியும் எப்படி அறிவியல் சொல்ல முடியாதோ அதே மாதிரி கவிதைக்கும் எந்த கலை வடிவங்களுக்குமான இறுதியான வடிவத்தை இறுதியான தீர்ப்பை அந்த உறுதிய சொல்லிடவே முடியும் இப்ப எவனியா எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எனக்குழையம் <laughs> 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 அப்படியே <laughs> 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 இல்ல போய் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் அப்புறம் மெதுவா வந்து அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே அங்க படுத்துக்கலாமேன்னு வந்து அங்க இருக்கிற பிச்சைக்காரர்கள் கூட அந்த நடைமுறை வாசிக்கிறது படுத்துக்கிறது படுத்தே இருக்கிறது காலையில எந்திரிச்சு அப்படியே போறது அப்புறம் மெதுவா வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போய் சில நேரம் டிக்கெட் எடுக்காம கூட உள்ள போய் ஜங்ஷன்ல வந்து விடிய விடிய உட்கார்ந்து நடை ஆரம்பிச்சு அந்த சிறுநகரம் அந்த பகுதியில ஒரு ஆறு ஓடு ஒரு பழைய பழைய சிற்றோடை பழைய சிற்றோடை அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இந்த ஓட வந்து இந்த ஓட நம்பி இந்த ஓட வந்து பட்டு போது இந்த கஜாபுரத்தினுடைய வேக வித்தனை 
இல்ல ஒரு புருஷன் இல்லாத வந்து தப்பிச்சிருமா இது ஏன் இதே பாதி ஏன் பக்கத்துல இருக்க மாவட்டத்துல இந்த செய்தி இன்னும் போல ஏற கூட ஒரு 3 லட்சம் பேர் அழைஞ்சிராங்க பண்ணிட்டாங்க 3 லட்சம் பேர் முகாம்ல தான் இருந்தாங்க 3 லட்சம் பேர் முகாம்ல இருந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியல அவங்க பள்ளியில தங்க வைக்க தங்க வைக்க போட்டுறாங்க இந்த பள்ளியே வேகமா வந்து தொடங்கணும்ங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு ஒரு காரணத்தை சொல்லி வந்து அந்த முகாம்ல இருக்கவங்க வெளியேற்றப்பட்டாங்க பகல்நேரத்துல பள்ளி மாலை நேரத்துல வந்து முகாம் இது இங்க இருக்கிற கவிஞனுக்கு இங்க இருக்கிற எழுத்தாளனுக்கு இது லக்கரம் இல்லையா தமிழ்நாட்டுல சரி வீடு இல்லாத பத்தி நிறைய எழுதுங்கிறது வீடு எத்தனை ஒரு பத்திரம் கிட்டாதாங்க அக்கறை இருக்கு குடிசை வீடுகளில் வாழ்றவங்களை பத்தி அக்கறை இருக்கு ஒரு புயல் அடிச்சுச்சுன்னா முதல்ல குடிசை வீட்டை காரணம் சரியா போய் அந்த நாலு மாவட்டத்துல எல்லாம் இருக்கிற குடிசை வீட்டுமே இல்ல
இந்த பித்தளை வந்து இத ஒரு ஆயிரம் வந்து தோட்டாக்கள் செய்யலாம் ஒரு ஊஞ்சல் இருக்கு இந்த ஊஞ்சல் பிள்ளை ஆடுறது சில நேரம் இவர் ஆடுறாரு சில கரு துப்பாக்கிகளுக்கான இரும்பு குழந்தைகள் சில நேரம் நானும் மாடும் ஊஞ்சலாய் கூட கூடத்தில் இருக்கிற ஊஞ்சலை பார்த்த உடனே அல்லது கரு துப்பாக்கிகளுக்கான இரும்பு சிந்தனத்தின் நெருப்பு பெட்டிகளில் இருந்து பல வெடிவிட்டிற்கான மூலப்பொருளை அநேக காலமாய் தாய் சொல்லிக்கிறார் ஒருவரையும்ட்டுக்கிட்டு <laughs> அப்பா அல்லது தந்தை எந்த நீமச்சடங்கிற்காக வெட்டி அந்த திருக்கிட்டு போறாரு இவர் என்ன கேட்கிறாரு உடனே இங்க ஒரு நூறு உள்ள மாதிரி ஒண்ணு பானை இன்னொன்னு ஊஞ்சல் இன்னொன்னு தென்னம்பள்ள இப்ப இதெல்லாம் கேட்கிறாரு இன்னமும் அங்க இருக்கிறதா நீர்பானையும் ஊஞ்சலும் சிறுநிலை போட தென்னம்பிள்ளை இங்க வந்து எவனையா கவிதைய வாசிக்காதவங்க எவனையா கவிதைய வாசிக்க தயவுதை சொல்ல வேணாம் வாசிக்காதவங்கிட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> தொண்ணூறுகள்ல <laughs> வந்து <laughs>